ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്സിൻ്റെ കലണ്ടർ കണക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരെ കണ്ട തീർച്ചയായും എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഉപകാരപ്രദന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അവസാനം വരെ കാണണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില പോയിൻ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കലണ്ടർ കണക്കിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്കും പോകുകയില്ല ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അതിവർഷങ്ങൾ അല്ലാത്തവ സാധാരണ വർഷങ്ങളും അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അതിവർഷങ്ങൾ അല്ലാത്തവ സാധാരണ വർഷങ്ങളും അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം ഒന്ന് വരും ഈ ഒന്നിനെയാണ് ഓഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം ഒന്ന് വരും ഈ ഒന്നിനെയാണ് ഓഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് സ്ക്രീനിലും കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതിവർഷത്തിൽ രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സാധാരണ വർഷത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഓഡ് ഡേയും അതിവർഷത്തിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സുമാണ് ഉള്ളത് മെയിനായി ഈ പറഞ്ഞ ഈ നിയമങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാവൂ അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് മനസ്സിലിരുത്തി തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണക്ക് കണക്ക് കലണ്ടർ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെറും സിമ്പിളായിരിക്കും നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളാണ് കൂടുതൽ മാക്സ് ടോപ്പിക്ക് ഇടാനുള്ള പ്രചോദനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഒന്ന് എന്താഴ്ചയായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കണക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സാധാരണ വർഷമാണ് അതറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സാധാരണ വർഷമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഡ് ഡേ കൂട്ടണം അപ്പം അടുത്ത വർഷത്തെ അതേ ദിവസം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഒന്ന് ബുധനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഒന്നും ബുധൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓഡ് ഡേ കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ബുധൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴമാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്ന് എന്താഴ്ചയായിരിക്കും കൊച്ചി ഒരു കൂടി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്ന് എന്താഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഏത് അതിവർഷമാണോ സാധാരണ വർഷമാണോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവർഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിവർഷം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അതേ ദിവസം എന്താഴ്ചയെന്നറിയാൻ രണ്ട് ഓൾ ഡേയ്സ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ അതിവർഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ഓൾ ഡേയ്സ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഒന്ന് ശനിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്നും ശനി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഓൾ ഡേയ്സ് കൂട്ടുന്നു അതായത് ശനി കഴിഞ്ഞു ഞായർ തിങ്കൾ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ തിങ്കളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് കണക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേറ്റ് സീറ്റ് എൽ പി എസ് സി കേച്ചിങ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം ഏപ്രിൽ പത്ത് മുതൽ ജൂലൈ പത്ത് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഒരു വർഷം ഏപ്രിൽ പത്ത് മുതൽ ജൂലൈ പത്ത് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടണം ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ ജൂണിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത് കൂട്ടുന്നു ജൂലൈയിലൂടെ പത്തുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പത്ത് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആകെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നു അതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കലണ്ടറിൻ്റെ കണക്കുകളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുവെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത കുറച്ച് ബേസിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും കാണാം അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു